ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒരു പുതിയ മുടിയുള്ളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അനിമൽ ഫിസിയോളജിയിലെ മൂന്നാമത്തെ മുടിയുള്ളായ എക്സ്ക്രീഷ്യൻ വിസർജനം എങ്ങനെയാണ് ജീവികളിൽ നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്രീഷ്യൻ വിസർജനം എന്താണ് ആ പദം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചും റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന മറ്റൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് വിസർജനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അതുപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പം ടിഷ്യൂസിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാസപ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉപോൽപ്പന്നങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജലം യൂറിയ ഇവയൊക്കെയാണ് എന്ത് വിസർജന വസ്തുക്കളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായി പലതരത്തിലുള്ള റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ശരീരത്തിന് ചില ഹാനികരമായ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് യൂറിയ അമോണിയ ക്രിയാറ്റിൻ ഇവയൊക്കെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഈ ഹാനികരമായ വസ്തുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യണം ശരീരം പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അതിന് സഹായിക്കുന്ന ചില അവയവങ്ങളാണ് വിസർജന അവയവങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് മനുഷ്യനിലും പല ജീവികളിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴെന്താണ് വിസർജനം വിസർജനം മീൻസ് റിമൂവൽ ഓഫ് സെർട്ടൺ മെറ്റീരിയൽസ് റൈറ്റ് ഫ്രം അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറം തള്ളുന്ന ചില അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് രണ്ട് തരം നടക്കുന്നുണ്ട് അനബോളിസം ആൻഡ് കാറ്റബോളിസം അനബോളിസം അനാബോളിക് റിയാക്ഷൻ ദെൻ കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അനബോളിക് ആൻഡ് കാറ്റബോളിക് കാറ്റബോളിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് സെർട്ടൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് മുറിഞ്ഞ് വ്യത്യസ്ത സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി മാറുക ദെൻ അനാബോളിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ കൂടി ചേർന്ന് വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറുക അപ്പം ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അനാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിയുമുണ്ട് കാറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിയുമുണ്ട് ഉപ ഉപാപജയം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഉപജയവും അപജയവും അപ്പോൾ ഉപാപജയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ശരീരത്തിൽ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു ആ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ അഥവാ വിസർജനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അനിമൽസ് അക്യുമുലേറ്റ് അമോണിയ യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് അയോൺസ് ലൈക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ക്ലോറിൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് സൾഫേറ്റ് എക്സെട്ര ഐതർ ബൈ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ബൈ അതർ മീൻസ് ലൈക്ക് എക്സസ് ഇൻജെക്ഷൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ കാര്യമല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള അയോണുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു പലതരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു പല ജീവികളിലും രൂപപ്പെടുന്നു അതൊന്നെങ്കിലും എന്തുവഴിയായിരിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ആ ഡ്യൂ ടു ദ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ശരീരത്തിലെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തു വഴിയാകാം ഓർ ബൈ അതർ മീൻസ് ലൈക്ക് എക്സസ് ഇൻജെക്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൻ്റെ ക്രമാതീതമായ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടുന്ന വഴിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ഇൻജെക്ഷൻ വഴി ഇപ്പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഏറെയാണ് ദിസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവ് ടു ബി റിമൂവ് ടോട്ടലി
പൂർണ്ണ രീതിയിലോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പുറന്തള്ളണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായി വരും ഓക്കെ സോ ഈ സബ്സ്റ്റൻസുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ശ്വസന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉൽ ഉപോൽപ്പന്നം ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവുമാണ് അല്ലെ അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പുറന്തള്ളുന്ന എന്താണ് യൂറിയ ആണ് യൂറിയ എവിടെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ യൂറിയയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ലിവറിലാണ് ഓക്കെ കരളിലാണ് യൂറിയയുടെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കരളില് യൂറിയ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ശ്വസന പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും ഉണ്ടാകും ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും കൂടി ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാകും എന്നറിയാമോ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകും ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ ഓക്കെ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ കരളിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്നു ഈ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് ഓക്കെ വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അമോണിയ എന്ത് ചെയ്യണം പുറം തള്ളണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അമോണിയ ജലത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ജലവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വളരെ വേഗം തന്നെ അമോണിയ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ടോയിസ് ഇതാണ് യൂറിയയുടെ കെമിക്കൽ ഫോമുല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും കൂടി ചേർന്ന് കരളിൽ വെച്ച് അമോണിയ ഉണ്ടാകുന്നു അതിന് സഹായിക്കുന്ന ചില എൻസൈംസുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വിസർജ്യ വസ്തു എങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അമോണിയ ഓക്കെ ഈ അമോണിയ പിന്നീട് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ടോയിസ് ആണ് യൂറിയയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓക്കെ അപ്പം യൂറിയയെ പുറം തള്ളുവാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമുണ്ട് ഏതാണ് കിഡ്നി സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് എത്ര ജോഡി കിഡ്നിയാ ഉള്ളത് രണ്ട് ജോഡിയാന്നു അല്ല ഒരു ജോഡി കിഡ്നി ഉണ്ട് അല്ലെ സോ എ പെയർ ഓഫ് കിഡ്നീസ് ദാറ്റ് റിമൂവ് ദിസ് യൂറിയ അപ്പൊ യൂറിയയെ പുറം തള്ളുന്നത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിഡ്നിയുടെ ധർമ്മം രക്തശുദ്ധീകരണം രക്തത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിനകത്ത് യൂറിയ ഉണ്ട് ക്രിയാറ്റിൻ ഉണ്ട് പൊട്ടാസിയം അയോണുകളുണ്ട് സൾഫേറ്റ് അയോണുകളുണ്ട് ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോണുകളുണ്ട് ദൻ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പല മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട് അപ്പം രക്തം നല്ല രീതിയിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള അൺവാണ്ടഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂറിനറി സിസ്റ്റം വഴി പുറം തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ബ്ലഡിനെ ഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവയമാണ് കിഡ്നി ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് യൂറിയയുടെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നോക്കുക അമോണിയ യൂറിയ ആൻഡ് യൂറിക് ആസിഡ് ആർ ദ മേജർ ഫോംസ് ഓഫ് നൈട്രജിനസ് വേസ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ആനിമൽസ് അവൻ നമ്മുടെ ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾ പുറം തള്ളുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ടുകൾ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളാണ് അമോണിയ യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോമ്പൗണ്ട് പുറം തള്ളുന്നത് വഴി ഇവ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അമോണിയ പുറം തള്ളുന്ന ജീവികൾ അമോണിയോ അമോണോട്ടെല്ലിക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ യൂറിയ പുറം തള്ളുന്നത് യൂറിയോട്ടെല്ലിക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നു യൂറിക് ആസിഡ് പുറം തള്ളുന്ന ജീവികളെ യുറൈക്കോട്ടെല്ലിക്കെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും നമുക്ക് അമോണിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination. ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ ഹൈലി ടോക്സിക് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നിസാര കാര്യമല്ല അമോണിയ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമോണിയക്ക് എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ജലം അമോണിയ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അമോണിയ മാത്രമായിട്ട് പുറം തള്ളുന്ന ജീവികളുണ്ട് അപ്പം അമോണിയ പുറം തള്ളുന്ന ജീവികൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിലാണ് അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജല സംവിധാനം അപ്പം ജലത്തില
ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പോൾ അതിനെ പുറം തള്ളണമെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം ജലം ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് വേറാസ് യൂറിക് ആസിഡ് ബീങ് ദ ലീസ്റ്റ് ടോക്സ് ലീസ്റ്റ് ടോക്സി ക്യാൻ ബി റിമൂവ് വിത്ത് എ മിനിമം ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാൽ യൂറിക് ആസിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് മതി കുറച്ച് ജലം മാത്രം മതി ഓക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് കുറച്ച് ജലം മാത്രം മതി അപ്പൊ കുറച്ച് ജലത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും ക്ലിയർ ദൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീറ്റിംഗ് അമോണിയ ഈസ് അമോണോ ടെല്ലിസ നോക്കി അമോണിയ പുറം തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അമോണോ ടെല്ലിസം അമോണോ ടെല്ലിസം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീറ്റിംഗ് വാട്ട് process of excreting ammonia is ammonotelism okay and many bony fishes aquatic amphibians and aquatic insects are ammonotelic appo nokki edakke jeevigalana bony fishes aquatic jalathil jeevikkuna ubhaya jeevigal and aquatic insects jalathile chila prani vargangal iveyella namukku endil pidutham ammonotelic ennu parayna vibhagathil pidutham Ammonia as it is readily soluble is generally excreted by diffusion across the body surface or through gill surface in fish as ammonium ion. So, aquatic system is living in this life, ammonia is in the same way. What process is in the same way? What process is in the same way? What process is in the same way? Vyabhan. അവയുടെ ബോഡി സർഫസ് ഇപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ആംബിബിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബോഡി സർഫസിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സുഷിരങ്ങൾ കാണും പോർസ് കാണും ഓക്കെ ആ പോർസ് വഴി ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമോണിയ പുറം തള്ളുന്നു ഓക്കെ ജലത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറം തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അമോണിയയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ധാരാളം ജലം വേണം അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ അമോണോട്ടെല്ലിക്ക് ഓർഗാനിസത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് അമോണോട്ടെല്ലിക് അപ്പോൾ അമോണോട്ടെല്ലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയ പുറം തള്ളുന്ന പ്രക്രിയ അത് അനുവർത്തിക്കുന്ന ജീവികളെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം അമോണോട്ടെലിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ് അമോണിയ പുറം തള്ളുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ഓക്കെ ഫിഷിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഗിൽസ് ആണ് ഓക്കെ ചികളപ്പൂക്കൾ സഹായിക്കുന്നു എന്നും ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് കിഡ്നിയുടെ റോൾ നോക്കാം ഓക്കെ കിഡ്നി ഡു നോട്ട് പ്ലേ എനി സിഗ്നിഫിക്കൻ റോൾ ഇൻ ഇറ്റ്സ് റിമൂവൽ ആ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ അമോണിയ പുറം തള്ളുവാൻ കിഡ്നി സഹായിക്കുന്നില്ല കിഡ്നി എന്ത് പുറം തള്ളുവാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച് യൂറിയ അല്ലേ യൂറിയ പുറം തള്ളുവാനായിട്ടാണ് കിഡ്നി സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ടെറസ്ട്രിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നെസസേറ്റഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലെസ്സർ ടോക്സിക് നൈട്രജനിയസ് വേസ് ലൈക്ക് യൂറിയ ആൻഡ് യൂറിക് ആസിഡ് ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെറസ്ട്രിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ടെറസ്ട്രിയൽ മീൻസ് വാട്ട് ലാൻഡിൽ ജീവിക്കുന്ന കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന അനുകൂലനങ്ങൾ ഈ അനുകൂലനങ്ങളാണ് നൈട്രോജീനിയസ് വേസ്റ്റിനെ കുറച്ച് മാത്രമേ പുറം തള്ളുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാൽ യൂറിയ പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡ് പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് കുറച്ച് പുറം തള്ളുവാൻ പുറം തള്ളുവാൻ കുറച്ച് ജലം മാത്രം മതി അമോണിയയ്ക്ക് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് നീഡഡ് ടു എലിമിനേറ്റ് വേസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർ അമോണിയ പ്രോസസ് അമോണിയ പ്രക്രിയ അമോണിയോട്ടെലിക് ജീവികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജലം വളരെ കൂടുതൽ വേണം എന്നാൽ ടെറസ്ട്രിയൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് യൂറിക് ആസിഡും യൂറിയയും പുറം തള്ളുവാൻ കുറച്ച് ജലം മാത്രം മതി ക്ലിയർ Mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called the ureotelic animals. Now, so, the urea is the same as the marine fishes, the cuddle, the sustainer, the karel, the ubeya, the ela, the ubeya, the ureotelic. Because it is the same as the ureotelic. The ureotelic is the same as the ureotelic. The ureotelic is the same as the ureotelic organism. Clear? Ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidneys. Now, we have to say that this is the first thing. Ammonia is the first thing. 
യൂറിയ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മെറ്റബോളിസം രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു യൂറിയ അതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു യെസ് അപ്പം എൻ എച്ച് ത്രീ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ടോയിസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സിയോ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം എച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം എച്ച് ടു വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ കാർബൺ ഡയോക്സിഡേം ജലത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്താൽ അമോണിയ ഉണ്ടായി അതെന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് അപ്പം യൂറിയ എവിടേക്കാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദെൻ വിച്ച് ഇസ് ഫിൽറ്റേർഡ് ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ കിഡ്നി അപ്പോൾ ആ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന യൂറിയയെ പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് കളയുവാൻ സഹായിക്കുന്ന അവയവമാണ് നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന സൂലിബിളായിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ അമോണിയയും യൂറിയയൊക്കെ പുറം തള്ളുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന വിസർജന അവയവമാണ് കിഡ്നി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിയ മേ ബി റീട്ടേൺഡ് ഇൻ ദ കിഡ്നി റീട്ടേൺഡ് ഇൻ ദ കിഡ്നി മെട്രിക്സ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഡിസൈഡ് ഓസ് മൊളാരിറ്റി നോക്കി സം എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിയ അപ്പൊ യൂറിയ പൂർണമായിട്ടും ചില ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല പുറത്തു പോകത്തില്ല കുറച്ച് യൂറിയ എന്ത് ചെയ്യും കിഡ്നിയുടെ മെട്രിക്സിൽ കിഡ്നിയുടെ സ്പേസിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിർത്തും റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും എന്തിനാണ് അങ്ങനെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ടു കീപ്പ് അപ്പ് ദി ഓസ്മുളാരിറ്റി ലവണ ജലന തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ ഓസ്മുളാരിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ അയോണിക് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനാണ് ചില ജീവികൾ യൂറിയ പോലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ പൂർണമായ തോതിലും പുറം തള്ളാതെ കുറച്ച് കിഡ്നിയുടെ ഉൾ സ്പേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ യൂറിയ പുറം തൊള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ യൂറിയ പുറം തൊള്ളുന്നുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണമുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഒരു ലവണ ജലന തുലനാവസ്ഥയുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് അയോൺസുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇക്കിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിക്കണം സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കണം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി കിഡ്നി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് യൂറിയെ പുറം തള്ളുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ കിഡ്നിയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ഓസ്മൊളാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓസ്മൊളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസിസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എക്സാക്ട് ആം ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റിസിസ് ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനം ഓക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലനം നിലനിർത്തുന്ന വിസർജന അവയവം ഏതാണ് കിഡ്നി ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ Reptiles, birds, land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called uricotelic. When we learn monotelic, we learn uriotelic, we learn uricotelic, we learn uricotelic or uricotelic. Okay, so you can pronounce in any way, uricotelic or uricotelic. So, reptiles, birds, land snails, Karayil mm-hmm. Jeevi Kinna, ജീവികൾ ഉണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് ദെൻ ഒച്ചുകൾ റപ്റ്റൈൽസ് ഉരക ജീവികൾ ഇൻസെക്സ് പ്രാണി വർഗത്തിലെ ജീവികൾ ഇവയെല്ലാം നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ട് പുറം തള്ളുന്നുണ്ട് ആ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് യൂറിക് ആസിഡ് അമോണിയ ആയിക്കോട്ടെ യൂറിയ ആയിക്കോട്ടെ യൂറിക് ആസിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവയെല്ലാം നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞത് യൂറിക് ആസിഡ് അപ്പം യൂറിക് ആസിഡ് പുറം തള്ളുന്ന ജീവികളേത് ബേർഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് സ്നെയിൽസ് റപ്റ്റൈൽസ് ഇവയൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇവരെങ്ങനെയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് പുറം തള്ളുന്നത് അവരൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂറിക് ആസിഡിനെ പുറം തള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ പക്ഷിയുടെയൊക്കെ വിസർജ്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരു എന്താണ് ഒരു വൈറ്റ് പേസ്റ്റ് രൂപം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ യൂറിക് ആസിഡാണ് യൂറിക് ആസിഡ് പുറം തള്ളുവാൻ മിനിമം ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ നീഡ്സ് ഓൺലി മിനിമം ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ അധിക ജലം ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട അപ്പം പക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും ഒന്നും അധിക ജലം വേണ്ട യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിസർജ്യം പുറം തള്ളുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള ജീവികളെ അഥവാ അത
different organism we have three classification which are they enake ayirunnu moon classification ullathu onnu orthu edukka first one ammonotellic ammonotellic organism ammonotellic okay then second one ureotellic ureotellic then third one ureico ureicotellic ureicotellic Ammonotelic means that eliminate ammonia. Okay, so those organisms which coming under their group, they are called ammonotelic organism. Okay, then ureotelic, urea parandalana, jivigal, ureotelic. Then munamad the ureicotelic, uric acid produce jivina, jivigalana, ureicotelic. It is an example of orthodigas, tiramai, chodi karolagana. ओके अमोनोटेलिक ताड़ तंदरी की नवेल ये दाना अमोनोटेलिक के ऑर्गेनिज्म ओके विच ऑफ द फॉलोइंग दैट प्रोड्यूस अमोनिया आज एन एक्सक्रीशन इन नक्क चोरी के अन साधे दिए उनका पोल इधर ओर्त वगैरह देन इन दुगन डाना किडनी पोल उड़ला विसर्जन आवे अवंगल वेस्ट मेटीरियल्स ने पुरान दर्दन ना दा ओस मोलारिटी कीप चाहिए यार अत बोले ना हमारे शरीर तले एट्टियम वाली ऑर्गन उन्नत है दा स्किन और में उन्नत स्किन आ तोक तोक किन डे प्रत्येक दिन दान है तोक के इंदिरा ना हमारे शरीर तले ता निरी किन्नत है हम और नाम तक कारीम प्रोटेक्शन में इंडियन ऑर्गेनिज Ini dengan darma unda. Terusnya itu darma unda. Cooling effect kita kira, macam le, ini temperature control. Yes, temperature. Ada, nampak suji picha homeostasis. Ini dia nama. Niyantri kewan ada tu kusahai kena. Um, for example, nama kita ini midama itu lah ini usma unda. Ettra degree Celsius usma, ini manusia nolat. Mupati, eighty degree Celsius, mana le? Um, mupati eighty degree Celsius. Air itu lagi, urut temperature rasa air itu le, ingen eh maintain sih ini nada air an, nama kita tokka. Tokki lu udah endak ke apa rata bogan nada? Wiarpu ganangal an apa rata bogan nada? Alah, wiarpu ganangal ini baru ni endah, urut besar je bastu an, orang teri kiga, okay? Pas skinnya lu udah, wiarpu ganangal ini inu apa rata ikut bogan nu? Enggan eh an ini dia perwatanam, itu malaya skinnya an, itu malaya largest organ nada baru ni skinnya an, urut skinnya ini urut section ingen eh ditan oki an anggil eh. Nampak ni, am skin ini mungkin lah itu root hairs sonda, reoma kubang malah sonda. Aduk kuda ada, e skin ini tu tar, skin ini tar adipose tissue sonda. Okay, fat store ini ceri kita tissue ni beli kita perayaan adipose tissue. Okay, ingat apa tanu parani boleh nak kari ngalak kau tu nyonya uti itu juga. Apa e root hairs parani lah. Apa e root hairs ini tar ya itu adipose tissue sonda. Aduk kuda tu, ni darah alam blood capillaries sonda, rectal omega galon da, okay, rectal omega galon da. Aduk kuda ade, macam tu gland tu orang kana perlu, rectal omega tu samiibam. Adri ni balik kena perah na sebaceous gland, ni dah balik kena sebaceous gland. Aduk bah, swetha grindi galon tu balik kena, okay, swetha grindi gal. Sebam ulpad pikinna grindi galan. Sebaceous gland. Ipera, nama kita kat tala, tala itu justing itu touch itu nukum boleh word word pun tu dunia nanti. Ada entah correcten tu baru niyal. Ada seba man. Okay. Apam swetha grindi gal ulpad pikinna, uru produk cahanda seba. Banoaga, biar pengen form je inu nanti baru niyal. Nama kita ini blood ke apa lari si kuda uru badar terus lu la ion gal unda. Ale, adu boleh la water anda. Ini water, semua ini sebaceous gland ini yang pergi cerdik. Okay, ni tas sebaceous gland ni le, korai mekanisme ni ada kan? No, ini sebaceous gland ni ada pinni ni ada. Nampu dah ini pernah hair ni udah puran dalan ni ada. Biar pukan anggalah ini je inu. Ah yes, ini sebab ni ni puran dalan. Tapi nampu ke perayaan? Syarat leh macam tu perdan visarjana awayo makan de topkan na arie perdan de. Apala ikaring lama murtu bega. Ida slide lulu perdi ti ti lah. Inggilan ninggal endi je yanam note tayarakiri kanam. Okay sebaceous gland de dawa swetha grindi gula na wiarp puran de lan de. Swetha grindi gula macam tu beli arie perdan nu wiarp grindi gula. Okay wiarp grindi gula na beli lim arie perdan nu. Okay. Pem nama le paranya wandan de nda airno moon type. Classification ayirinu, orang tuh kerana amonotelic organism, then 
യൂറിയോട്ടലിക് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ യൂറിക്കോട്ടലിക് ഓർഗാനിസം അമോണിയ പുറന്തള്ളുന്ന ജീവികളാണ് അമോണോട്ടലിക് യൂറിയ പുറന്തള്ളുന്നത് യൂറിയോട്ടലിക് യൂറിക് ആസിഡ് പുറന്തള്ളുന്നത് യുറൈക്കോട്ടലിക് ഓക്കെ ഇത്രയും കൃത്യമായി ഓർത്തുവെക്കുക ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ